ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതൊരു കുക്കിംഗ് വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ദിവസം മുഴുവനായും രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡ് റെസിപ്പീസാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് റെസിപ്പീസ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അരി അരക്കുകയും കുതിർക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന നെയ്പത്തിരിയും പിന്നെ മസാലയൊന്നും തേച്ച് വെക്കാതെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈയും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയുമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലോഗിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളെല്ലാവരും എണീച്ച് വന്ന് ആദ്യം ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ ചായ വെക്കൽ അത് ഞാനിവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തളിച്ച് വരുമ്പോൾ ചായപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ മറ്റേ അടുപ്പിലൊരു പാനും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കണ്ണൂക്കാർ കൊഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കായ് വാട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം നേരിയതായി കട്ട് ചെയ്ത പഴം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചായ പുറത്ത് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പഴം നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പഴത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും ഒരേപോലെ മുരിഞ്ഞു വന്നാൽ നമുക്കത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റി കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള പഴം കൂടി നമുക്ക് വാട്ടിയെടുക്കാം ആ സമയം തന്നെ ചായ ഇറക്കി വെച്ച അടുപ്പിൽ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പത്തിരി ചൂടുന്ന ഓടാണിത് നന്നായി ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഓട്ടിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോ പത്തിരിയും പരത്തിയെടുക്കണം ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനൊന്നും ചട്ടകം ഉപയോഗിക്കാറേ ഇല്ല കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് പരത്തലും അറച്ചിടലും എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായി പൊന്തി വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം ഇപ്പം എല്ലാവരും പത്തിരി ഓടാനെല്ലാം നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഓടാന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പണ്ടേ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓടാന്ന് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഓട് കുറച്ച് കാലം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോശമായി പോകും ഇത് എത്ര കാലം ഉപയോഗിച്ചാലും ഒന്നും ആണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാ പത്തിരിയും ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായ പഴംപാട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചായൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഇത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് പത്തിരിക്ക് കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ഇറച്ചിക്കറിയാന്ന് തലേസ്ത ഇറച്ചിക്കറി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പിന്നെ കറിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അത് തന്നെ മൂക്കും ടിഫിനായും കൊടുത്തയച്ച് ഫുഡെല്ലാം റെഡി ആയപ്പോഴേക്കും മക്കൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലെല്ലാം പോവാൻ റെഡി ആയിരുന്നു പിന്നെ അവർ ഫുഡ് കഴിക്കാനിരുന്നു രണ്ടാളും എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും അതുവരെ ഒരു ബഹളം തന്നെയാന്ന് പിന്നെ രണ്ടാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടിച്ചു വാരലും മറ്റുള്ള പണിയെല്ലാം തീർക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ ഉച്ചക്കേക്കുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇറങ്ങി ചിക്കൻ കറിയാന്ന് വെക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പകുതി കറിയും വെക്കണം പകുതി ഫ്രൈയും ആക്കണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ആ സമയം കൊണ്ട് ഉമ്മ ഇവിടെ കറിക്ക് വേണ്ട എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്
ഒരു കുക്കർ അടുപ്പിൽ വെച്ചുകൊടുത്ത് അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം അതിൽ സവാള തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടുതലായി വയറ്റിയെടുക്കൊന്നും വേണ്ട ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് കുക്കറിൻ്റെ മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിച്ചു കൊടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് വേണ്ട മസാലയെല്ലാം വയറ്റിയെടുക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മീഡിയം തീയിൽ വയറ്റിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ കളർ മാറി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ മസാല വയറ്റിയിട്ട് കറിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കറി വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നന്നായി വയറ്റിയെടുത്ത മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നേരത്തെ കഴുകി വെച്ച പകുതി ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സാക്കിയ ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയോടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നോക്കി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ മൂടി വെച്ച് കൊടുത്ത് വിസില് മാറ്റിക്കൊടുത്ത് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി വയറ്റിയെടുക്കണം നല്ല ചൂടുള്ള ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായി വറുത്തെടുക്കണം നന്നായി ചൂടാക്കിയ മസാലയിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സാക്കിയ ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത കറി നന്നായി ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കാൻ വെച്ചതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഒരു ചെറിയ സവാളയുടെ കാൽഭാഗം സവാളയും കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ നമുക്ക് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കറി നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിയപ്പിലയും മല്ലിയലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതേസമയം അപ്പുറത്തടുപ്പിൽ ചീര വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചീരയും സവാളയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കൂടി കുഴച്ച് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നെയ്ച്ചോറിനും ചിക്കൻ കറിക്കും ചീര വറവ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അല്ല എന്നറിയാം പക്ഷേ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചീര കിട്ടിയപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ വറക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് അങ്ങനെ 
ഫ്രൈ ആക്കാൻ വെച്ച ചിക്കൻ ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് കുറച്ച് മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണിത് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല മസാല പൊരണ്ട ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണിത് അപ്പുറത്ത് നമ്മളെ ചീര റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് തീ ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഫ്രൈ ആയി വന്ന ചിക്കനിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ലോണം കറിയേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കറിയേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് നെയ്ച്ചോറും കൂടി റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അതാന്ന് പിന്നെ കാണിക്കാണ്ടുന്നത് എല്ലാവരും നിസ്കാരമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കാനായിരുന്നു നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ചിക്കൻ കറിയും സലാഡും ചീരവറവും അച്ചാറും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ സുലൈമാനിയുടെ കൂടെ പഴം നിറച്ചതും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മ നല്ല അടിപൊളി പഴം നിറച്ചത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പിന്നെ രാത്രിയേക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നെയ്പത്തലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിന് വേണ്ടി രണ്ടര കപ്പ് പുട്ടുപൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പുട്ടുപൊടി പുറത്തു നിന്നും വാങ്ങിയതാണ് അരിപ്പൊടി എടുത്ത അതേ അളവിൽ തന്നെ വെള്ളം നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം വെള്ളം തിളക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു വലിയ തേങ്ങയുടെ പകുതിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീരകം ചില ആൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഓരോരുത്തരുടെയും ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായി അരിഞ്ഞു പോകണ്ട ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ആക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി എടുത്തു വെച്ച പൊട്ടുപൊടിയിലേക്ക് നന്നായി വെട്ടി തിളക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അളന്ന് വെച്ച വെള്ളം മുഴുവനായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്ത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കൂടുതൽ സമയം ഒന്നും വെച്ച് കൊടുക്കണ്ട അതിന് ശേഷം തുറന്നൊന്ന് ഇതുപോലെ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല ചൂടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് സ്പൂണോട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി വെള്ളം കുറവാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വെള്ളം കൂടുതലായി പോകരുത് കുഴച്ച് വെച്ച മാവിലേക്ക് നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായി വീണ്ടും കുഴച്ചെടുക്കണം തേങ്ങയിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് വേണം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതുപോലെ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കണം ഒരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോ ബോളായി എടുത്ത് നമുക്ക് പരത്തി കൊടുക്കണം ഒരു പൂരിയുടെ വലിപ്പത്തിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുക്കണം നന്നായി തിളച്ച വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഓരോ നെയ്പത്തിരി ഇട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം നെയ്പത്തിരി ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല തീയിൽ വേണം വെച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊന്തി വന്നാൽ ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം 
രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട നെയ്പത്തിരി അങ്ങനെ നല്ല പൊന്തി നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം അരക്കാതെയും കുതിർക്കാതെയും ഒന്നും പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നെയ്പത്തിരിയാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡെല്ലാം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്